Esta es la historia de un hombre que reencarna como una máquina expendedora. Pensarían que no podría hacer nada, pero acabó recibiendo poderes divinos. Y el anime es mejor de lo que parece. Se encontraba manejando tranquilamente su moto, cuando de repente la máquina expendedora del camión de frente iba a caerse. No podía dejar que eso pasara, así que en un descuido acabó cayéndose con esta. Pensaba que había muerto después de eso, pero parece que pudo sobrevivir. Aunque se siente algo extraño, no hay ninguna persona por aquí. Intenta decir algo en voz alta, pero otra voz empieza a sonar. Esa no es su voz, dice cosas como gracias o hola pronto. Ya había escuchado esas voces antes, lo ha oído muchas veces en su vida. A él le gustaban muchísimo las máquinas expendedoras en su vida pasada, así que puede reconocer esos sonidos. Eso significa que reencarnó como una máquina expendedora. Parece que reencarnó como una de esas máquinas, ¿quién hubiese pensado que eso pudiera ocurrir? Aunque es maravilloso, la fijación de precios es consensuada y perfecta. Tiene un alto cuerpo rectangular de color blanco como una máquina elegante. Es una verdadera obra de arte hecho por un artista. No, pero ¿qué está diciendo? Es un desastre morir y reencarnar como una máquina expendedora. Aunque ser capaz de haber nacido como su cosa favorita, tal vez fue un regalo de Dios. Ya no puede evitar lo ocurrido, honestamente tampoco se siente tan mal. Continúa probando las voces de la máquina y se da cuenta que tiene bastantes sonidos predefinidos. ¿No hay algo más que podría hacer? Entonces comienza a concentrarse como una verdadera máquina expendedora, debe ser capaz de entender sus propias funciones. En eso puede ver una pantalla, no tiene un cerebro, pero esto es lo primero que se le vino a la mente. ¿Acaso no son estos los productos que vende? Aquí una bola explica que puede usar sus puntos para cambiar de productos. Eso lo confunde un poco, tal vez está hablando de estos mil puntos que tiene. La voz le dice que puede cambiar esos puntos por dinero en efectivo, pero también puede gastarlos para reponerse o cambiar los productos disponibles. Ya lo está comprendiendo un poco, encontró respuestas a sus preguntas. Resulta que al gastar estos puntos, puede agregar nuevas funciones a la máquina expendedora en sí. Por ejemplo, podría usarlos para recalentar o enfriar platos. Pero por ahora dejemos eso de lado, quiere ver los demás productos. Vaya, parece que hay de todo de lo que podría cambiar. Intenta cambiar el té con la leche por 10 puntos, lo cual se cambia al instante. Esto es súper útil. Incluso puede controlar el precio, así que lo colocará en 100 yenes. También dice que puede convertir 100 yenes en un punto. Está perfecto, por ahora continuará revisando todas las funciones posibles. Mientras revisaba se dio cuenta de una cosa muy importante, su cuerpo no funciona con electricidad, parece que consume puntos para alimentarse a sí mismo. Un punto equivale a una hora, así que si consume 24 puntos en un día, debería ganar unos 2.400 yenes en un día para poder mantenerse. Aún le quedan unos 900 puntos, por lo que aún puede aguantar durante un mes, será mejor que no desperdicie ningún punto hasta que sus ingresos sean estables. Aunque solo hay una cosa, ¿algún día un cliente vendrá por aquí? Es así como se pasa un día entero, nadie ha venido y ya está empezando a perder puntos. A este punto si nadie aparece nunca, simplemente dejará de funcionar. En ese momento escucha que alguien se acerca, acaso es una rana, pero tiene el tamaño de un humano, lleva lo que parece una armadura y sostiene un... Probablemente debería estar sorprendido, pero convertirse en una máquina expendedora supera esto. Esa rana comienza a mirarlo y cuando la máquina responde se tira para atrás. La rana está confundida, así que usa su arma para golpear a nuestro protagonista. Eso le inflige 3 de daño y la voz le explica que su durabilidad se vio reducida. ¿Cómo que una durabilidad? Entonces le dice que si se agota su durabilidad, la máquina se romperá y quedará inutilizada. Eso no lo sabía, ¿cuántos puntos le queda ahora? Analizó su estado, observando que su durabilidad está empezando a bajar. También observa que tiene bastantes estadísticas de 0 puntos, supone que esto es lo normal para una máquina, pero se da cuenta que ahí dice poder mágico, ¿acaso podrá utilizar en este mundo? Lo bueno es que la voz le cuenta que la durabilidad puede ser restaurada gastando puntos. Esto lo ha un poco, con los 900 puntos que tiene, tal vez pueda superar este reto. Pero en ese momento la rana llama más a sus aliados, ahora sí está en un gran aprieto, no puede ser golpeado por esa arma. Tal vez hay alguna función que pueda ayudarlo, comienza a revisar todas las que tiene, pero se da cuenta que todos son inútiles para combatir. Su durabilidad ya está empezando a bajar, debe hacer algo rápido. En eso nota que una función dice bendición. La voz le explica que es un poder otorgado por un dios, puede adquirirlo sin gastar un solo punto. No entiende realmente qué significa, pero suena como magia de verdad. En ese caso la escoge y de pronto descubre que sí posee habilidades de combate, lo malo es que no tiene extremidades para usarlas. Continúa revisando y ve que puede usar una barrera. Es una barrera invisible que se despliega a su alrededor. Eso puede de ayudarlo, así que decide activarlo creando una gran barrera mágica que empuja a todas las ranas y ahora puede recolectar su hacha. Ahora sí se siente bien poderoso. Pero las ranas van a vengarse, de pronto ahora empieza a reducirse sus puntos por 7. Esas ranas no quieren darse por vencidos. Al final luego de varias horas lo dejan en paz. Menos mal que pudo aguantar, debería recuperar su durabilidad, así que eso mismo hace. Todavía le quedan como 10 días para que alguien compre algo, de lo contrario sus puntos se acabarán y dejará de funcionar. Se pregunta qué sucederá en ese punto, ¿acaso morirá? Qué trágica nueva vida, o mejor dicho tiempo de uso, por favor que alguien se acerque. Es así como se pasan varios días, como máquina expendedora que es, desearía al menos vender una cosa antes de morir. En eso escucha una voz, diciendo que sabía que estaba allí. Por fin vino alguien, ve a esta chica rubia en posición de pelea. Ella se da cuenta que se confundió, pensó que estarían aquí los monstruos, está muy hambrienta así que ya no puede continuar. Se pregunta por qué siempre le pasa lo mismo, incluso perdió su mochila con comida. Sus padres tenían razón, no está hecha para ser una cazadora. Él se pregunta de qué estará hablando, entonces escucha que la chica dice que debe derrotar a algunos demonios rana para conseguir su carne. Pero sus ataques no conectan cuando está sola y además 
princesa está muy exhausta, si al menos tuviera algo de comida. Justo la rubia se percata de la presencia de la máquina, se ve como un metal, así que no cree que sea un monumento de piedra. Tiene una forma extraña, pero acaso esas cosas detrás de los vídeos son bebidas. Además tienen algo escrito, pero no logra leerlos. Es entonces que nuestra máquina salió de la chica, la cual la deja sorprendida y se pregunta de dónde viene esa voz. Este le dice que debe estar monedas, la rubia se pregunta si acaso esta caja le está hablando. Se pregunta si con una moneda de cobre bastará, aunque está segura que necesitará monedas de plata. Solo espera no evitar monedas de oro, ya que no tiene ninguna. Intenta averiguar dónde está su moneda, ese agujero es muy estrecho y no está segura de qué será esa cobertura. Al parecer una moneda de cobre no fue suficiente después de todo. En eso la voz le informa al prota que necesita adquirir la función de conversión para aceptar ese tipo de monedas. Él se pregunta si habla en serio, cuesta unos 100 puntos, pero necesita comprarla ahora mismo. Eso provoca que los números suban, pero eso no significa que haya incrementado los precios. La chica se percata que los números han cambiado y se impresiona al ver que ahora las cosas cuestan mil aguas. Parece que en este mundo la unidad monetaria es llamada agua. Está demasiado caro, pero su barriga necesita comida, inserta su moneda de plata y entonces nuestra máquina comienza a brillar. Ella nota que está brillando, supone que debe presionar algo. Ve que hay una foto de una sopa, así que presiona el botón y una botella cae de la máquina. Eso le sorprende, no irá a tragarse su mano si la alcanza, ¿verdad? Él en su mente responde que no era eso, debería apresurarse y tomarla, recomienda escarecidamente esta sopa de maíz. La rubia toma la botella, es una sopa de maíz cremosa y se impresiona de lo caliente que está. Abre la botella y se alegra porque huele muy bien. Al probarlo sus ojos brillan de felicidad, se pregunta qué lleva esa sopa, está muy rica, es muchísimo más sabrosa de todo lo que venía comiendo. La máquina se pregunta qué es esta felicidad, esto le hace sentirse bendecido de que alguien lo haya convertido en una máquina expendedora. La chica se termina su sopa, seguro que las otras cosas que hay en la máquina están buenas también. Esas cosas claras probablemente sean agua, lo que significa que mejor probará esa bebida de color marrón. Al final parece que le tomó bastante cariño al teco leche, luego de eso se compró tres sopas de maíz más, junto con algunas botellas de agua. Él se ganó 6 monedas de plata y 30 de cobre, lo que le da un total de 6300 agua. Eso se traduce que recuperó 63 puntos. Por la noche se pone a pensar que seguramente llenarse la barriga le vio bastante la atención a esa chica, ya que luego de comer terminó cayendo dormida junto a él. Ella es extremadamente vulnerable, pero también a su mejor clienta, la protegerá con su barrera así que no debe preocuparse. Por la mañana la chica despierta y se percata de que se quedó dormida. Lo bueno es que ningún monstruo se acercó. Gastó mucho dinero, pero al menos su barriga y mente están de mejor forma, por lo que le da las gracias. La máquina también se le agradece, lo cual hace sorprenderse. Le pregunta si acaso puede hablar, pero este no responde. Supone que solo puede decir ciertas cosas. Alguien que conoce está inventando herramientas con poder mágico en su interior. Se pregunta si será de esas también. En ese caso le gustaría que al menos dijera algo, lo que sea. Nuestra máquina entonces la saluda, a lo que la rubia acelera que puede entenderle, puesta que Ulemi estaría impresionada si lo conociera. En eso recuerda que no le ha dicho su nombre, se llama Lamis. Con que se llama Lamis, ese nombre tiene un tono misterioso. Entonces la chica le propone algo, cuando quiere decir que sí, hará un saludo, y pregunta si necesita algo más cuando quiera decir que no. La máquina responde con un muy mal, a lo que Lamis pregunta si usará eso como un no. Nuestra máquina la saluda, respondiendo que sí a su pregunta. La chica ya lo captó, así que ahora le pregunta si podría decirle su nombre, pero la máquina responde que no. En ese caso le pregunta qué está haciendo aquí, ¿acaso tiene una misión importante? Nuestra máquina responde que no, entonces la chica le pregunta si acaso está solo. Este responde que sí, esto era lo que pensaba, por alguna razón ella lo percibía algo solo. Le pregunta si estaría bien que lo moviera el sitio, y el otro claramente responde que sí. Eso le entusiasma preguntándole si le gustaría irse de aquí a ir a conocer a Ulemi, piensa que ambos se llevarían muy bien. Él responde que sí, como está de acuerdo, ella le pide que lo disculpe un momento, entonces lo toma con sus dos brazos y lo levanta como si nada. La mesa alegre le comenta que es un poco pesado, pero puede manejarlo, entonces comienza a caminar con la máquina en brazos, a lo que él se siente muy agradecido. En el camino se da cuenta que al parecer Lamis posee la protección divina de la fuerza bruta, así que eso explica su increíble fuerza. Lamis lo baja un momento y le informa que tomarán un pequeño escaso aquí. Ahora está hambriento de nuevo, tal vez comprará alguna de esas deliciosas sopas. Él sabe que las sopas de maíz no llenan tanto y se pregunta qué otra cosa podría hacer, cuando en eso cree que esto le servirá. Lamis le dice que eso la sorprendió, comienza a brillar de la nada y entonces se da cuenta que tiene unos nuevos dites adentro. Cuesta lo mismo que la sopa, así que podría comprar algunas. Al probar las patatas impresiona de su increíble textura y su sabor salado, no puede comerse solo una. Gastará dinero como loca, pero no puede parar. Gracias a eso recuperó más de 320 puntos, intentará usarlos para cambiar el precio del agua mineral. Le gustaría bajarle más los precios, pero su vida depende de ello. En eso la mail le informa que pronto llegarán a la entrada del nivel, luego de eso hay una aldea, así que podrán ir con calma. Al llegar la misa anuncia su llegada y los guardas de la puerta se sorprenden a ver la iglesia. Su nombre son Carios y Gord. La mil los saluda diciéndoles que no sabe cómo logró volver con vida. Se preocuparon por ella cuando su grupo entero volvió y estaban todos medio muertos. La mil se disculpa por eso, pero pasando otro tema, le preguntan qué es eso que trae. Ella les explica que aparentemente es una herramienta mágica con voluntad propia. La trajo hasta aquí desde las orillas del lago y te da ítems a cambio de monedas. Eso sorprende a los guardias. Nunca antes habían escuchado acerca de una herramienta así en el nivel del lago puro. La mis pregunta si no debería haberla traído, pero le aclaran que no debería haber ningún problema. De la manera en que funciona la mazmorra, cualquier objeto que encuentre de nivel pasa a ser de su propiedad. 
Eso lo leí un poco. Pero él está todo confundido preguntándose a qué se refieren con mazmorra. Están hablando acerca de niveles y otras cosas. ¿Acaso están dentro de alguna clase de laberinto? Pero si hay un cielo, eso no tiene sentido. Aquí los guardias le preguntan a Lami si usando su dinero podría comprar algo. Ella cree que no hay problema y cuando le pregunta a nuestra máquina le contesta que sí. Ambos se impresionan de que pueda hablar. Le informan que seguramente podría obtener un precio muy alto si la vende. Pero Lami se les aclara que no lo venderá. Se irá con esta máquina para ir a ver Ulemi. Voltea a ver la máquina. Las cosas cuestan una moneda de plata. Esto no es barato, pero realmente la quiere. La máquina le pide que inserte sus monedas. Entonces ambos prueban unas bebidas. En verdad están muy buenas, así que ahora probarán alguna de esas frituras. Al final terminaron comprando todos los productos. Piensa que tener disponibilidad para tomar cosas frías y calientes es lo mejor Como son los guardas de la puerta deben quedarse aquí Pero le gustaría que lo trajera de vez en cuando Lamis le dice que claro Y nuestra máquina acelera de ver crecer el negocio Cuando llegan al pueblo Lamis se percata de algo Unos tipos estaban encerrando a una niña pequeña Golpea a uno de ellos y le recaga que un grupo de tipos raros Molestando a una indefensa niña es un crimen Los otros le preguntan quién se cree para decir eso Será mejor que se preparen No se contendrán porque sea una mujer Aquí Lamis trata de golpearlo Pero los tipos logran esquivar sus ataques Igualmente al ver la potencia de sus golpes y patatas Decían que eso será suficiente por hoy y se van corriendo Ella está bastante segura que sus golpes no conectaron Y le pregunta a la niña si acaso está bien Ella le responde que sí, está perfectamente Luego de eso, la misa abre las puertas de su casa Y le avisa a su señora que está de regreso Ella se alegra preguntándole si no está herida Estaba muy preocupada En ese instante una chica baja la escalera corriendo Y se tira encima de ella Le pregunta si está viva, no será un espíritu, ¿verdad? Su nombre es Munami la Miss le recalca que está viva y la otra le pregunta si acaso sabe lo preocupada que estaba. La Miss se disculpa y Munami le cuenta que cuando le preguntó a los cazadores por ella, le dijeron que escaparon y la dejaron sola. Habló mal de ellos con mucha gente, nunca más volverán a ganarse la vida en este pueblo. Por cierto, Munami le pregunta qué es eso allí. Ella le explica que lo encontró en las orillas del lago, a lo que la otra le dice que otra vez trajo de vuelta cosas raras. La Miss le aclara que esta vez es diferente, este es muy útil y le ayudó a salir de un apuro. Después de eso coloca nuestra máquina fuera del negocio de Munami. La otra le pregunta si tiene las monedas necesarias para poder pagar el circo de teletransportación que necesito usar para ir a la superficie y mostrarle la máquina a Ulemi. Lamis le responde que no. Al parecer este es el círculo de transferencia. Sabe que Lamis está sin dinero parcialmente por su culpa. En ese caso la otra le dice que deberá trabajar en la posada por un tiempo. Quizás el tener esa caja rara sentada aquí atraerá clientes. Puede venderles contenido también. Así que son dos pájaros de un tiro, ¿no cree? Nuestra máquina responde con un hola, dando a entender que sí. Monami se sorprende que realmente hable, pero como sea será un buen negocio. De esa manera nuestra máquina llegó a ubicarse frente de la posada. Hay un cielo, pero al parecer esto está dentro de una mazmorra llamada el nivel del lago puro. La gente comenzó a hablar de sus deliciosos y novedosos productos. Vendió todo como loco. Y cuando cae la noche Lamis lo carga hasta la entrada para poder ayudar a los guardias. En eso Gore menciona que tiene sed, pero ya se aburrió de todas esas vidas. La máquina dice que eso es porque están comprando al menos 5 de ellas cada día, así que supone que es tiempo de cambiar su selección de productos. Se pregunta cuál será su estado actual, y se sorprende al ver que luego de vender todo y reponer varias veces, tiene más de 3000 puntos. ¿Qué cosa podría añadir de nuevo? Será mejor que ponga la necesidad de su cliente primero, así que ya lo sabe. Comienza a brillar y al terminar Gore se percata que sus ítems han cambiado. Tres monedas de plata es algo repentino, pero hay nuevas cosas para probar, así que debe hacerlo. Compra una lata y se sorprende que esté caliente. Se pregunta cómo abrirla, entonces nota que trae unos dibujitos para poder usarla. La máquina nos aclara que este es muy famoso ciudad. Trae unas meticulosas instrucciones añadidas para que incluso turistas puedan entenderlas. Los guardias logran abrir la lata. Huele muy bien, y al probarlo, Gore menciona que este es su favorito. Nunca habían probado estos ingredientes, además están reunidos en un complejo y sobre caldo. Eso hace que quiera beberlo con ganas, así que ambos se pusieron a probar más cosas. Varios días han pasado, luego de eso se ha corrido mucho la voz acerca de la sopa Soden. Estas causaron un pequeño revuelo en toda la aldea. Seguramente sea porque el clima se puso algo más fresco recientemente. Además, una nueva bebida energética que añadió recientemente también se está vendiendo muy bien. Durante el día sé que las sopas Oden no están disponibles. Este es el momento en el que el restaurante tiene su mayor clientela. Así que trata de no intervenir en ello. En su lugar intenta ayudar atrayendo más gente. En eso observa que llegó la niña que sabó Lamis en el callejón. La máquina lo saluda, a lo que esta se asusta y se va corriendo. Se pregunta qué rayos le pasa. En la tarde Lamis carga para llevarlo a la entrada. Dijo que era cómodo cargarlo abrazado, por eso compró un arnés para transportarlo. Mientras tanto en la noche ella está muy feliz de que se haya divertido. Ojalá algún día pueda hablar mucho con ella. Para eso tiene que ahorrar mucho dinero para ir a ver Ulemi. La máquina se lo agradece, a lo que ella le dice que no fue nada. Él fue quien lo salvó y lo llama Cajón. ¿Lo llamó Cajón? ¿Qué tal le parece ese nuevo nombre? Sí le gusta ese nombre, llegó a este mundo convertido en una máquina expendedora, pero empieza a pensar que esta vida no está tan mal. Al día siguiente nuestra máquina se encuentra algo asustado. Enfrente suyo está un oso. ¿Qué está haciendo este animal aquí? 
La mesa sale a saludarlo y se percata también del oso. No esperaba que el líder del gremio de cazadores viniera aquí. En eso la máquina lo saluta, lo cual hace confirmar sus sospechas sobre esa herramienta mágica. Le cuenta que atacarán la base de las ranas pronto y le gustaría que esa máquina los acompañe. La Miss le aclara que Cajón no puede pelear, a lo que el oso le dice que ya lo sabe. Solo quiere que proporcione comida y bebida mientras viaja. Un poco de comida caliente que puedes comer de inmediato es invaluable para la moral de los cazadores. Por supuesto también le dará una bonificación por el trabajo. ¿Qué es lo que opina? La Miss le pregunta a Cajón qué opina. Él sabe que si deja a esa rana se a su antojo, el pueblo estará en peligro. Incluso la Miss podría estar en peligro. Entonces respondió con un vivenito a entender que se ayudará en su pelea. Luego de eso pasaron tres días y se reunieron con el equipo del oso para exterminar esas ranas. Según el jefe oso, la supervivencia del pueblo es crucial, pero lo más importante es evitar que roben el círculo de teletransportación. Ese círculo te permite ir y venir a la superficie, además de moverte por otros niveles del lado puro. A su costado, unos chicos comentan que al fin llegó esa temporada para conseguir muchas ganancias. La máquina nos explica que durante su temporada de cría, los hombres ranas producen toneladas de bebés y todos se convierten en adultos antes del invierno. Escuchó que por eso son tan peligrosos por esta época. Más tarde, todo el grupo se quedaron a descansar. En eso, un sujeto con las respecto de vaqueros le dice que no estén nerviosos. Tienen varios guardias por este lugar, así que no deben preocuparse por los monstruos ranas. Conquista la famosa caja de las que todo habla, se ha rumoreado por el pueblo que vale 8 monedas de oro. La vez le explica que su nombre es Cajón, si trata dinero puede comprar cualquier comida y bebida. Eso es muy conveniente, podría comprar algo como señal de su cercanía. Ese té de limón se ve muy bueno, así que decide comprarlo. Esto es asombroso, nunca ha visto un contenedor como este, ¿cómo será que funciona? La mis aún no entiende cómo funciona realmente, solo sabe que cuando terminas de beber, el recipiente desaparece, así que no tienes que preocuparte por la basura. Al probar su té menciona que está riquísimo, es súper cálido, ¿cómo rebastece los productos de la máquina? La Miss nunca antes lo ha rebastecido, hasta ahora ha vendido más de cientos de artículos, ¿no es algo misterioso? Es una caja muy barata e interesante, entonces llama a su compañera Filmina para que lo vea también. Ella pregunta qué se le ofrece jefe Keriol. ¿De verdad ese tipo es su líder? Eso significa que los demás guardias están bajo sus órdenes. Keriol sabe que tiene conocimiento sobre herramientas mágicas, ¿acaso no sabe cómo funciona este cajón? Esa mujer lo revisa detenidamente por un rato, y confirma que no tiene magia, es como si fuera solo una pieza de hierro. Bueno, eso porque es una máquina expendedora. Pero Kerio le cuenta que los artículos están saliendo sin la necesidad de reabastecerse. Debe estar utilizando algún tipo de otra animación para almacenarlos. La mujer dice que normalmente ese es el caso, pero hay veces que no se genera magia según el tipo de protección divina. Bueno, no importa, una pizza de hierro no podría usar una protección divina en primer lugar. En realidad no saben que ya lo usó anteriormente. Entonces debe ser algo fuera de lo común. Realmente no lo comprende, pero agradece que los ayude. Fue un placer conocerte, cajón. Entonces el jefe oso les avisa que el sol ya se está poniendo. Van a pasar la noche aquí. La máquina piensa que ahora es su momento de conseguir clientes, así que empieza a vender sus productos a los demás aventureros. Para esta expedición agregó un nuevo producto en especial. A los aventureros les alegra hasta el corazón, esta carne misteriosa es una delicia. Como las noches y mañanas han comenzado a ponerse bastante frías, agregó vasos de ramen a su inventario. A los otros les encanta su comida, está todo muy delicioso. Aquella chica es de los guardias, come mucho a pesar de ser muy pequeña. Lami le dice que su apetito es increíble, a lo que ella responde que apenas está comenzando. Lami se presenta y la otra le dice que se llama Shui. Por la noche el jefe se reúne con las chicas, quería pedirle un consejo sobre mañana. Les tomarán algo más de 3 horas desde aquí para encontrar la guarida de las ranas. Sabe que le proveen víveres, así que preferiría quedarse a salvo aquí o irían al campo de batalla con ellos. La vez le aclara que es una cazadora, no tiene problemas en pisar el campo de batalla, pero seguro que a Cajón le gustaría quedarse aquí lejos del combate. La máquina responde que no, de verdad quiere participar en la pelea, a lo que este responde que sí. Entonces está decidido, ambos participarán en su combate. Al día siguiente el ambiente está demasiado húmedo y el odoso suelo hace que sus zapatos se queden estancados en él. En eso escuchan el sonido de las ranas, así que los ordena que los ataquen. Todos avanzan juntos, entonces las ranas contraatacan. Vemos cómo comienzan a pelear y acabar con varios de ellos. Kerio les avisa que pagarán un extra por cada uno que derriben, así que será mejor que se fuerzan. Lame le dice a Cajón que harán eso juntos, pero él recuerda que hace rato estaba diciendo que era mala aceptando golpes. Solo espera que esto funcione. En eso una rana va a atacar a Lamis, a lo que ella lo saca volando de un solo golpe. Aquí la máquina entiende que puede mantener mejor el equilibrio cuando lo carga, así le es más fácil aceptar los golpes. La Miss está sorprendida, ese golpe fue todo gracias a él. Nada lo hace más feliz que ayudarla, incluso aunque sea indirectamente. Mientras los demás siguen peleando, la chica de pelo azul filmina usa un remolino de agua y logra derrotar a tres de ellos. Pero en menos de un segundo vuelven a aparecer. Esto sin duda no es algo común, están apareciendo demasiados enemigos, esto comienza a verse sospechoso. Quiero dar la orden que se agrupe, si se van solos por su cuenta puede que sea su final. Nuestra máquina piensa que esto es un verdadero problema, y filmina pregunta si acaso esto podrá manejarlo. Quiero responde que los lloriqueos para después, si se pone feo van a en coraje, que vengan a por él a difícil ranas. La mesa agradece a Shui por haberla protegido, pero justo una rana la ataca por detrás. 
La misa iba a protegerla, pero justo el prota activa su escudo para evitar el ataque de la rana. Shui le pregunta si acaso esta luz es su poder, a lo que la mela aclara que no. ¿Quién habrá conjurado para ellos esta pared de luz? Nuestra máquina piensa que eso estuvo cerca, necesita ampliar su visión ahora mismo. Esa mejora de visión cuesta mil puntos, pero su vida vale más, así que decide tomarla y ahora obtuvo una visión de 360 grados. La Miss le pide que le advierta si un enemigo la ataca por la espalda, entonces la máquina comienza a hablar acerca de unos premios, a lo que la Miss entiende que cuando diga eso, se refiere a que viene el enemigo. Kiryu le dice que son muy buenos, ¿verdad? Su poder destructivo y su técnica de repulsión son todo un espectáculo. La Miss le aclara que eso la está haciendo sonojar, cuando entonces nuestra máquina le advierte que atrás vienen enemigos. Pero la Miss olvidó del código y pensó que estaba hablando acerca de ella. Le está avisando que viene el enemigo, pero al ver que la Miss no reacciona, decide volver a usar su barrera mágica para evitar el ataque de las ranas. Kiryu se pregunta qué es esa luz, ¿acaso es su protección divina? La Miss le responde que no, este es el poder de cajón. Esto llama su atención, esa cara le hace saber a nuestra máquina que ese sujeto está planeando hacer alguna fechoría. A este lo pondré en su lista de tipos con los que tiene que tener cuidado. Luego por fin acaban con esta parte de las ranas, Kerio les ordena que aseguren de sacarle las lenguas todas, más tarde las entregarán en la sucesión. Fimila le responde que él también debería ponerse a trabajar, esto está muy pegajoso. Kerio le aclara que como es el jefe, no tiene que hacer esas cosas tan engorrosas, lo que provoca que todos comiencen a reprocharle de lo poco que le pagan y lo vago que es. El jefe pregunta qué eran ahora, no son malas ganancias, pero si quieren ser más ambiciosos podrían irse a la vanguardia. Filmina le recuerda que su misión es solamente proteger a la misa cajón, a lo que este le dice que si gana más dinero aquí, la finanza del grupo mejorará mucho. Quizás Tata podría darle unos bonos, sería una lástima perder esta oportunidad. Filmina le dice que está de acuerdo, irán entonces a apoyar en la vaguardia, sin embargo solo lo harán si comienza la misa de ir. Cario el feliz le dice que no se preocupe, si se la pasa pensando en los detalles le saldrá más arrugas, ¿Qué tal si se relaja un poco. Nuestra máquina piensa que no habría ningún problema si Filmina le da uno bueno en la cara. Cara. Entonces ella le pregunta a la Miss qué le gustaría hacer. Kiryu le dice que seguro tiene más ganas de pelear, a lo que Firmina lo moja para que se relaje. La Miss le dice que si tienen dificultades al frente, le gustaría ayudarlos en su pelea. Es así como siguen avanzando y derrotan a algunas ranas más. Pero ahora ya tienen algunos heridos, deben transportarlos en la carreta. Nuestra máquina se disgusta por no poder ayudar en estos momentos. ¿No hay algo más que podría hacer? Oh, ya lo tiene. Shui se pregunta qué será, y mediante el uso del código, la Miss entiende que la máquina quiere que le den esas botellas a los heridos. Por lo menos puede regalarles bebidas deportivas. La Miss le dice que vea todo lo que quiera. A todo esto llega el oso agradeciendo a Kirio por haberlo salvado. Era de esperarse la compañía de los excéntricos. La compañía de los excéntricos, qué nombre tan raro le ha puesto a ese grupo. Kirio le aclara que no tenía nada que hacer y pensaron que lo necesitaría. Y los agradece su apoyo, gracias a ellos pudieron aniquilarlos, pero el número de ranas era casi el doble del que habían estipulado. Esto es solo una suposición, pero es probable que el rey Ranoide haya aparecido. ¿Qué rayos es eso? Nuestra máquina cree que por su nombre será alguien muy poderoso. El oso le dice a Kirio que ellos les han cargado su protección, pero las cosas han cambiado. Si de verdad tiene un rey Ranoide, necesitarán que le vienen su ayuda. Kirio le está de acuerdo, puede dejarlo en manos de la compañía de los excéntricos. El otro se le agradece y le pide a Lamis que ellos dos se queden aquí. Podría darle víveres a los heridos y los demás cazadores. Lamis está de acuerdo, puede dejárselo todo a cajón y a ella. Más tarde por la noche los heridos disfrutan de las bebidas energéticas, cuando en eso uno de ellos le pide a Lamis ayuda. Ella responde que va en camino y le avisa a cajón que lo dejará solo un rato. Por favor que no vaya a llorar de tristeza. La máquina le responde con un esperamos su próxima visita, a lo que Lamis le pregunta qué significa eso. No le vaya a rogar si se siente solo, ¿eh? Él piensa que si fueran de carne y hueso, parecería una pareja, pero él es un ser inorgánico. De repente un sujeto extraño se acerca a una ganzúa. Él se pregunta quién es, hasta que se da cuenta que va a intentarle robarle dinero. Así que lo saluda, lo cual asusta un poco al otro. Le llama máquina infeliz, que se quede callado si no quiere que la destruya. Él le suelta una bebida, a lo que el sujeto le dice que ya va entendiendo. Pero cuando va a tomar el agua, le suelta una lata caliente en la mano, haciendo que se queme. ¿Qué le parece esa sopa de maíz que calentó el límite? El sujeto enojado le dice que no se quiera pasar de listo. Lo hará pedazo con su cuchillo, pero justo llega a la misa a detenerlo. ¿Qué rayo le está haciendo cajón? Entonces lo golpea. Será mejor que se quede ahí quieto por un rato. Cajón cree que se lo merece. Eso no se lo buscó. De repente en un momento todos se letan en el campamento. Es el rey Ranoide. ¿Pero por qué viene hacia aquí? La mesa está bien asustada, a lo que Cajón trata de consolarla. Tiene razón, será mejor que escapen juntos. Sin embargo, los soldados se enojan porque estos cabalís no quieren andar. ¿Qué es lo que les da tanto miedo? Deben moverse, por favor. La mesa acerca a ellos y los acaricia para intentar camarlos. Los libera y los deja irse corriendo. Cajón yo se lo esperaba, pero los soldados le preguntan por qué hizo eso. ¿Acaso quiere verlos morir? La mesa les aclara que no se preocupe. Ella va a jalar la carreta en su lugar Comienza a tirar el carro a G Haciendo que los soldados se sorprendan que pueda moverla Cajón se pregunta qué debería hacer Solo queda resistir ataques del enemigo con su barrera Pero al menos podría proteger a Lamis ¿No hay algún producto que pueda distraerlo? Revisa sus ítems sin encontrar nada Hasta que entonces se le ocurre usar esto Dice gracias por su compra Entonces Lamis pregunta si quiere que utilice este producto Él responde que sí Así que Lamis sabe que tiene un plan, ¿verdad? Ahora comprará una fusión para cambiar de forma Y se transforma en una máquina de dulces Lamis está impresionada Cajón ahora es redondo 
Le da unos caramelos a Lamis. Quiere que los tome, ¿verdad? Ahora viene la parte complicada. ¿Cómo puede hacer para que la entienda? Decide usar su diálogo de insertar monedas varias veces. Lamis pregunta si acaso quiere que inserte más monedas. Pero ya ha servido muchos productos. Cajón dice, es una lástima. Y sigue repitiendo lo de las monedas. Ella sigue sin saber qué hacer. ¿Cómo va a entenderlo si no puede expresarse? Pero ya no es capaz de hacer nada más. Este tipo le dice a Lamis que seguro se rompió. Pero ella está convencida de que no es así. Sabe que Cajón está desesperado intentando decirle algo. Él solo pide que crea en él. E intente descifrarlo. En ese sujeto que atraparon despierta. Se pregunta qué es eso. Y asustado comienza a gritar pidiendo que lo desate. No quiere morir aquí junto a ellos. Los otros molestos le tapan la boca con los dulces. Pero este se ahoga y comienza a pedir agua. Entonces uno de ellos derrama refresco sobre él. Provocando una tremenda explosión. Lamis se pregunta si acaso era eso. Entonces mete los dulces dentro de refresco y ve que este explota. Este es el fenómeno que se hizo famoso en internet. Al echar dulce en Coca-Cola, el líquido sale disparado. La misa ahora lo entiende, debe echar los dulces adentro. Cajón responde que sí, entonces le pide ayuda a los demás. Se pone en posición y ordena que le disparen los ojos. Esto lo detiene un momento y justo llegan los demás. Él los ordena que los ayuden, entonces todos juntos atacan a Ritano y D y logran tomarlo de un solo ataque. Por fin lo lograron y todo fue gracias a Cajón. Él responde que espera su próxima visita y entonces vuela a su forma original. El oso le dice a la mes que no debió arriesgarse tanto. Ella se disculpa por eso, pero al contrario, el oso le dice que sus fallas los pusieron en peligro a ellos, así que les ruega que los perdonen. Lami le dice que no, que la perdone a ella por arriesgarse tanto. Se ve un poco raro su conversación, pero eso pone una sonrisa en su boca de ser máquina. Luego del ataque de Rey Rano y D, todos regresaron al pueblo. En su camino de regreso no hubo ninguna eventualidad en especial, pero... Su jefe Kerio le dice que miren eso, el pueblo se está quemando. El oso le dice que seguro están muy cansados, pero parece que tendrán que hacer el último esfuerzo. Esta situación pone muy triste a Lamis, preguntándose si Munami y la posedera estarán bien. La máquina le entiende, ella tiene amistades más viejas que él. Utiliza su diálogo de insertar monedas, a lo que Lamis se pregunta qué sucede. Él le vuelve a decir que inserte monedas por favor, entonces Lamis entiende que la está motivando para que siga adelante. Cuando se acercan se dan cuenta que todo está destrozado, ¿qué es lo que habrá pasado? La misma va a revisar la posada y se da cuenta que está toda destruida. No se lo puede creer, empieza a gritar el nombre de su amiga Monami. La máquina se da cuenta que ya se va a meter adentro y se va a hacer daño, así que con un diálogo le dice que use la cabeza. La se entiende que tiene razón, seguramente está tratando de calmarla. Piensa que si no responde a su amiga, significa que se refugia en otro lado. Pensándolo bien puede que se haya refugiado en la sensación de cazadores. Cuando llegan a ese lugar los saluda a los guardias de la entrada, están felices de que regresaran a salvo. La pregunta acerca de sus amigas, a lo que uno le dice que no se preocupe, están ahí adentro. Parece que ellos derrotaron a una especie de serpiente gigante, les explica que tienen defensas perfectas por el círculo de teletransporte. La máquina ya lo comprende, como es un poblado construido bajo una mazmorra, quizás lo natural sea que tengan todo listo para sus defensas. Aquí la reciben su amiga Munami y la señora, están felices de que estén de regreso, lo de hoy fue todo un alboroto. La máquina observa a toda la gente del pueblo, no ha vivido más de una semana aquí, pero no desea que nadie perezca, como ya murió una vez en lo que más desea en su corazón. Así que hoy va a regalar sus productos, pueden llevarse todo lo que quieran. Unas horas después de la noche, la máquina nos explica que esta serpiente de dos cabezas es un monstruo llamado serpiente bicéfala. Dicen que es el enemigo natural de las ranas humanoides. Aquí se da cuenta que Shu se está comiendo su carne de la serpiente, por lo que se pregunta si acaso esta gente se come los demonios que derrotaron. La gente de este mundo es dura, o quizás debería decir que son algo resistentes. Como dejó que toda la comida fuera gratis, la gente que nunca antes había comprado también formó su fila. Ofreció alcohol por primera vez y acabó siendo muy popular, acompañado con papas y Oden. Esta noche será todo gratis, pero mañana tendrán que dejarle sus buenos dineritos. En eso llega la Lamis medio borracha preguntándole si también está tomando. Sabe que pasaron por muchas dificultades en la campaña de los ranoides, pero también fueron de mucha ayuda, ¿verdad? La máquina le responde con un sí. Aquí Lami le confiesa que es muy feliz, le hace feliz que todos hayan sobrevivido, pero que también todos se le hayan acercado, le llena aún más de alegría. De repente Cajón se volvió alguien necesario para el pueblo. La máquina se impresiona por sus palabras, en serio es una chica muy dulce. Le desea las buenas noches, mañana también contará con él. Al día siguiente los comerciantes volvieron a poner sus puestos para vender. Llegaron varios albañiles para reconstruir los daños y algunos cazadores para proteger a la gente. También Lamis se reunió con el jefe oso. Ella le cuenta que el director le pidió una cosa personalmente. Le pidió la increíble tarea de retirar el escombro. Entonces va a reunirse con sus amigas para ayudarlas. También llegaron otras tres personas para apoyar. Como paga muy bien hará lo que sea. Pero cuando ven que Lamis puede agarrar una piedra gigante y destrozarla en pedacitos, se asustan un poco. La máquina nos explica que antes Lamis no podía dirigir bien su fuerza bruta. Por tanto sus compañeros la tenían como un estorbo. Si se hubiera dedicado a este tipo de tareas simples, su reputación sería otra. En eso llega Kerior felicitando a Lamis por su buen trabajo. Esta vez él invita. Pueden tomar todo lo que quieran de cajón. En ese caso, Lamis pide que le compre esta botella de arriba, pero su amiga Munami le recomienda mejor escoger lo más caro. La señora seguirá su consejo. El otro se da cuenta que así no funcionará su plan, entonces ya le dice que en realidad quiere invitarle a entrar a su compañía, obviamente con compañía de cajón. 
Pero Lami rechaza su oferta y Keriol se va decepcionando. Aquí los otros le preguntan por qué rechazó la invitación de Keriol, es la compañía de los excéntricos. Lami les aclara que ahora están en época de reconstrucción, aquí seguro necesitan más de su ayuda. En eso una mujer misteriosa junto a un hombre se acerca a nuestra máquina, entonces Lami les pregunta con quién tiene el gusto. Aquí le dice que su nombre es Akowi, de la agencia de cambio, y él es su asistente de Gohai. Se enteraron que hacía falta monedas de plata en este nivel, por eso vinieron a ver este asunto. La máquina se pregunta quién será ese canalla que se queda con todas las monedas de plata. Sin embargo, Lami les explica que toda la gente de aquí le pagan a cajón con monedas de plata. Eso no lo tenía que decir. La mujer ya lo comprende, entonces le tiene una propuesta a cajón. En esta mochila han traído 100 monedas de oro, ¿no las cambiaría por las de plata que tiene? Con que le está pidiendo cambiarlas, recuerda que 100 de plata era una de oro. Sin embargo, le responde con no, a lo que la otra se pregunta qué sucede. La verdad le gustaría aceptar, pero la máquina no tiene la función de cambiar dinero. En ese caso, Lami sugiere comprar algo con una moneda de oro, tal vez así saldrá el cambio. Entonces la chica le introduce por primera vez una moneda de oro, compró el producto y le sale su cambio en monedas de plata. Está funcionando, por lo que continuarán comprando. En ese momento llega el bandido que capturaron la noche pasada, reconoce que son los mismos de aquella vez. La mujer termina de recolectar varias monedas de plata, seguro que vendrá otro día para comprar más. Lami le dice a Cajón que seguro ya es rico, debe tener cuidado de que no le robe. Luego de eso nuestra máquina implementó una nueva funcionalidad, agregó una función de ruleta para premios. Desde que le introdujo sus ventas aumentaron 30%, de hecho al frente tiene un tipo posando a ver si le toca algo, pero cuando su mujer lo descubre se lo lleva arrastrándolo por el suelo. Luego llega Lami muy preocupada, le mandó una carta para su otro amigo Lemmy, pero ella no le responde. En eso llega el oso para pedir a hablar con ellos, pueden acompañarlos a su estación. Como ya se los había mencionado antes, fueron de mucho yo en la campaña, sin ellos la situación probablemente habría empeorado de sobremanera. Por eso es que está profundamente agradecido. Por cierto, a Cajón le gustaría pedirle un favor, Lamis, ¿podrías retirarte un momento? Ella dice que no hay problema, ¿puedes esperar abajo? El oso le responde que sí, por favor, cuando terminen de hablar la mandaré llamar. Cuando Lamis se va, el oso le cuenta a Cajón que debido a este incidente, bastantes personas quieren venir a vivir a este pueblo. Sin embargo, si la gente aumenta, correrán varios otros problemas. En cuanto al problema de suministro de comida, cuenta con él. Ahora se estruje mucho la cabeza con el problema de la salud y la higiene. Como eso, un oso no tiene sus impulsos reproductivos excepto en épocas de celo, pero los humanos son diferentes. Podrían surgir enfermedades y luego se interrumpe el trabajo de reconstrucción. La máquina ya lo comprende, por eso le pidió a Lamis que los dejara solas. El oso le pide que ya entre y viene esta chica llamada Shirley. Está aquí para ver cómo solucionar el problema de la salud y higiene. A ella se le ocurre una idea de cómo prevenir las enfermedades, solo espera que lo entiendan cuando lo vean. Entonces se transforma en otra máquina y les deja caer un producto. El oso se pregunta qué es esta caja, parece que cuesta unas 10 monedas de plata. Les está dando preservativos para que la gente se cuide, por suerte en la caja hay instrucciones de cómo usarlos. Shirley comprende que es un producto maravilloso, comprarán un gran volumen para repartirlos por el distrito comercial. Luego de eso Lami se llevó a cajón y lo dejó en la posada de su amiga. Aquí siempre viene a molestarle a la chica que salvó la misa hace un tiempo. Su nombre es Ori, quería ponerle piedras adentro, pero cuando Cajón le responde se asusta un poco y llegan sus guardias a llevársela. Sin embargo, la chica siguió insistiendo. Estaba triste porque su padre hoy no regresó a casa, así que Cajón le dejó caer un producto, lo cual sorprendió a su Ori. Ya en la noche lo llevaron a las aguas termales donde las chicas estaban cambiando para entrar. Lami le pidió que le vendiera de siempre, entonces transformó en otra máquina y le dio un líquido para dejar su cabello bien brilloso. Más tarde, cuando las chicas se terminan de bañar, le da una vida a Lamis y Shirley pidió que le diera café frío. Sabe que después del baño lo mejor es café con leche y el recipiente debe ser de vidrio. No puede ser de otra forma en los baños termales. Al día siguiente la abuela apostador regresa con su nieta para enseñarle cómo apostar en la máquina. Le explica que si junta tres números se ganará un producto gratis. Su nieta quiere intentarlo, entonces comienza a hacer los números y de suerte le sale un 777. Se ganó el premio mayor, así que coge un agua para dárselo a su abuelo, lo cual le emociona mucho. Cuando se va la máquina menciona que nunca sabrán si se ganó el premio por casualidad o suerte. Son detalles que jamás se descubrirán. Al día siguiente el oso va a hablar con cajón. Escuchó que es capaz de mimetizarse con el ambiente para esconderse. ¿Acaso eso es cierto? A lo que la máquina le responde que sí y se vuelve invisible. Al oso le parece espléndido, así el enemigo nunca le encontrará. ¿Podría pedirle un favor para que use esa habilidad? ¿Cómo que un favor? Entonces le cuenta que hay una zona donde los crímenes van en aumento. Le gustaría que identifique a los delincuentes, pero primero debería probar qué tan bueno es su mimetismo. Es así como lo coloca enfrente de la asociación de cazadores. La mis pregunta hasta cajón, a lo que su amiga le recuerda que el oso lo pidió prestado. Por cierto, Monami le pregunta qué va a hacer hoy, ¿acaso le va a ayudar en la posada? Lami responde que sí, así estará atenta al regreso de cajón a casa. Luego Lamis continúa ayudando en la reconstrucción. Shirley se impresiona que Cajón no la acompañe, a lo que Lamis le aclara que él está teniendo un asunto de director. Ya más tarde regresa la niña de antes molesta porque no encuentra a Cajón. Lamis le dice que no sea tan irrespetuoso con él y deje insultar a Cajón. Sin embargo, su hora ahora empieza a molestarla a ella y le pregunta si le dejaría comprar a Cajón. Le podría dar una fortuna que ni en tres generaciones podría gastar. Lamis le aclara que no importa cuánto dinero le quiera dar, Cajón no es un objeto de su pertenencia, además hay cosas que el dinero no puede comprar. Suri le responde que está monopolizando demasiado a Cajón, en vez de estar con una enana fe, Cajón sería más feliz pasando días con ella en su mansión. Lami se pregunta quién en realidad será esa nana fea, a lo que Sori se enoja con ella y le dice que en un futuro su figura será despampanante. Mejor olviden ese tema por un momento, sabe que Cajón no es una herramienta mágica cualquiera, ¿cuál es el truco que tiene detrás? 
Lami sabe a qué se está refiriendo, pero ella tampoco tiene una respuesta clara. Lo que sí sabe es que Cajón entiende lo que dices y te responde. Es como si fuera otra persona. Eso le emociona mucho, con que eso pensaba Lami de él. Sore dice que está bien, ya no gastará su tiempo y dinero en quedarse con él. Poco a poco le irá conociendo y verá lo buena que es. Vendrá por él otro día, mientras tanto que cuide mucho de él. Lami se da cuenta que Sore ahora le habla mucho más que antes, y en eso aparece Cajón. Le hubiera avisado que vendría antes, hoy tiene muchas cosas que contarle. Al día siguiente nuestra máquina nota el agradable clima que hay. En eso veo unos animales, menos mal que no son monstruos, se ven adorables. De repente se choca con algo, y nos damos cuenta que nuestra máquina está siendo transportada. Ha estado dando vueltas en este carro unas 8 horas, ¿a dónde se lo están llevando estos tipos? Resulta que la mañana ese grupo de personas le dijeron que el jefe Oso los contrató para reforzar la muralla del pueblo, así que querían llevárselo para establecer una tienda allí por un tiempo. Para mí le mintieron, porque ahí estaba el bandido que intentó robarle sus monedas de plata durante la expedición. Aún así nuestra máquina pensó que quizás se había reformado y empezó a hacer trabajos honestos, después de todo se lo ordenó el jefe Oso. En ese caso decidió aceptar, y lo cargaron hasta su corraje. De esto ya pasaron unas 8 horas. Ya es un poco tarde, pero ahora se da cuenta que debería haber sospechado más. Aún así, cuán lejos van a viajar, para estar seguro mejor revisar sus puntos. Aquí nos damos cuenta que tiene 11.346 puntos. Le alcanza para usar su barrera mágica, pero no duraría ni 3 horas. Uno de los tipos ordenará y tendrá el carruaje. Tomará un descanso aquí. Uno comenta que está muy cansado, y dos de ellos irán al baño. Nuestra máquina dice que seguirá adelante, mientras tanto grabará las caras de estos tipos con su cámara de seguridad. Mientras lo fotografía, va con Goy le dice que hace mucho que no se ven. Se trata de aquel bandido de Pocamonta, fue un tonto al pensar que había cambiado. Entiende la situación en la que te encuentras, cajón. Será mejor que te apresures en preparar la comida y la bebida de una vez. Incluso una caja de metal debería saber lo que sucede si no coopera. Nuestra máquina responde con muy mal, haz lo que este le pregunta si acaso está jugando y usa su cuchillo para hacerle daño. En ese su jefe le pide que se detenga, buscan el dinero que hay adentro, pero esa cosa aún debe valer dinero por sí misma, así que no traten de dañarla. A cajón le dice que si no quiere que lo rompa, debería hacer todo lo que le ordenen. Sin embargo, cajón se le vuela con sus diálogos, a lo que el otro le dice que al parecer no comprende bien la situación. Por cierto, no se suponía que es capaz de arreglarse a sí mismo de los daños que sufra. Kugoi se lo confirma, está bastante seguro que lo dañaron durante la campaña y ahora está nuevo como si nada. En ese caso, el jefe les permite golpearlo para persuadirlo, simplemente no lo rompan. Entonces los bandidos comienzan a golpearlo, ya no se les burla, ¿verdad? Entre todos le infligen 3 de daño, no es mucho, pero no le gustaría estar ahí parado recibiéndolo, estaría bien si su cuerpo fuera un poco más resistente. Justo el sistema le pregunta si desea utilizar 1000 puntos para incrementar su dress en 10. ¿Acaso podía usar sus puntos para mejorar sus estadísticas, entonces el pedito y cuando intenta golpearlo no sucede nada. Ha recibido cero de daño, a partir de ahora no le harán más nada. Los bandidos se percatan de que algo ha cambiado, el jefe le dice que se detendrán por ahora y se enoja al ver que no se ha reparado a sí mismo. Gogoy dice que eso no es posible, está seguro que lo hizo antes y amenaza a Cajón para que se repare de una vez. Su jefe le llama la atención, sabe lo que pasará si es que se rompe, ¿verdad? Gugoy es un cajón, solo está fingiendo que no puede repararse, entonces este le suelta unas bebidas. Se pregunta qué bebida es, y cuando la prueba, no le gusta para nada, esta cosa sabe a rayos. Cajón se ríe de ellos, ¿qué les pareció la top 10 peor bebida del mundo? Por la noche el jefe ordena que lleven a cajón adentro y le piden a su invitado que lo revise. Google no cree que esa persona vaya a hacer lo que le digan, a lo que el otro responde que si no lo hacen, sus cabezas se irán rodando. Entonces los muchachos le dicen que lo considere hecho, comienzan a cargar cajón y este se pregunta de quién estará hablando. Cuando lo llevan al lugar, Google le avisa que han traído un juguete que seguro le gustará, será mejor que lo mire. Una voz femenina le pregunta con quién quiere que está hablando, a lo que nuestra máquina se percata que parece ser una mujer. Google le entrega la documentación de cómo funciona y se esconde tras la máquina. La chica le pregunta si acaso su mamá no le enseñó a mirar a los ojos a la persona con la que habla, o es que acaso está asustadito de esta frágil damisela. El otro nervioso le responde que solamente arregle eso y se van corriendo. La otra solo se ríe, pero lo único que son buenos es para correr. Aquí la chica revisa los papeles que le dejaron y le pregunta a Cajón si es cierto que es un objeto mágico con conciencia propia. Sin embargo, nuestra máquina se pregunta si debería responder con la verdad. La otra se disculpa, sería educado si se presentara primero. Su nombre es Ulemi. Cajón recuerda haber escuchado ese nombre. Puede que no lo parezca, pero es una especie de famosa ingeniera de objetos mágicos. Ah, ella es Ulemi, la amiga de Lamis que tanto quería conocer. En este caso, Cajón le responde, a lo que Ulemi se pregunta si puede hablar. Nunca había visto una herramienta mágica que entienda y use el lenguaje. Le cuenta que como ingeniera de herramientas mágicas, ha llevado a cabo experimentos para dotar y raciocinar las herramientas, pero al final concluyó que era imposible con la tecnología actual. Así que cambió su manera de pensar, en vez de dar raciocinio a una herramienta mágica, tal vez podría otorgarle el alma de alguien una herramienta. Cajón se impresiona que ella sola haya llegado a esa respuesta. Ulemi se disculpa por emocionarse tanto, irá a tomar un poco de agua, pero justo nuestra máquina le deja caer una botella de agua. Le pregunta si acaso se la está dando, a lo que la máquina responde que sí. Entonces se la toma y menciona que está riquísima, el azúcar le va muy bien ahora que tiene la mente cansada. Además está calentita en el punto perfecto, de verdad que se lo agradece. Aquí Cajón se da cuenta que cuando pone una expresión tierna aparece otra persona, ahora sí parece una jovencita adorable. 
Luego se la pasaron hablando durante un rato, donde Cajón le contó que en realidad es un espíritu humano atrapado en esta caja. Ulemi supone que como es una herramienta no necesita dinero, entonces ¿por qué los precios están establecidos? ¿Acaso lo necesita para surtir los productos? Cajón responde con un sí y no, dando a entender que no está tan errada. Entonces le pregunta si puede hacer otras cosas con dinero. Él responde con un sí, sería mejor si se lo muestra, así que se transforma en una máquina de dulces. Eso deja sorprendido Lemi, cambió por completo su apariencia y los productos en venta también son diferentes. Ahora lo comprende, usa el dinero para cambiar o obtener habilidades. Pregunta si hay más cosas que podría hacer, entonces Cajón activa su barrera mágica. Ella se pregunta qué es esto, parece una pared, pero es bastante resistente. Cajón va a sorprenderle un poco, así que la deja entrar en su barrera. Ulemi se da cuenta que puede otorgarle acceso a quien quiera, eres increíble Cajón. Cajón se siente feliz de que la felicite, pero solo le dieron el cuerpo a una gran máquina expendedora. Ella en cambio debería estar orgullosa de su inteligencia, ella solo está llegando a las conclusiones correctas. Más tarde Ulemi se fue a descansar en un banco, mientras él se preguntaba si los demás ya estaban buscándolo. Ojalá que Lamis no se preocupe de más y cometa locuras. En ese momento en la puerta, son los tres bandidos de antes, planean hacerle daño a Ulemi mientras está dormida. Nuestra máquina no puede permitirlo, no le queda más remedio que hacer esto, entonces se transforma en una máquina de revistas para adultos. Hay revistas de todo tipo, lo cual deja viendo a los otros, le deja caer algunos para que revisen, entonces todos quedan fascinados. Creo que se cancela el plan, de repente todos quieren volver a su cuarto, parece que su plan sí funcionó. Al día siguiente uno de ellos le deja caer su comida a Lemmy, parece que también la tienen secuestrada, siempre le traen la misma comida. No se las come por si tiene droga dentro, así que casi no ha comido nada. Cajón al escucharla se transforma en otra máquina y le deja caer un poco de pan. Ulemi está agradecida, lo prueba y le encanta demasiado. De esa forma le empezó a regalar bastante comida hasta que se quedó bien llena. En ese momento otra jefe le pregunta si descubrió algo acerca de la máquina. Ulemi le pregunta por qué tiene que seguir sus malditas órdenes, a lo que el otro le dice que no es muy paciente que digamos. Solamente le quedan dos días para analizarla y sacarle todo el dinero. Con que solo le quedan dos días, debe formular un plan de escape para entonces. Durante ese tiempo Ulemi comenzó a revisarlo más, anotaba lo que descubría en sus hojas y se rascaba la cabeza. Aquí se dio cuenta que su cabello se había muy maltratado, pero aquí no hay cómo bañarse. Ya se le ocurre una idea, así que le deja caer un producto. Ulemi se pregunta qué producto le va a dar ahora, y cuando la agarra se da cuenta que es agua pero muy caliente. Entonces Cajón se transforma en otra máquina y le deja caer un poco de champú. Esto es para el cabello, ¿acaso quiere que se lo lave? Bueno, se le recuerda que no se ha bañado aquí desde que la encerraron. Luego de que Ulemi terminase de lavarse el cabello, menciona que ahora se siente más fresca y limpia. Muchas gracias por todo, Cajón. Él sabe que solo tienen tiempo hasta mañana. ¿Qué puede hacer para ese entonces? Llamar la atención de los rufianes mientras ella escapa. En ese momento, Ulemi le pide su atención. ¿Podrían hablar sobre algo más serio? Le dice que se olvide de sacrificarse para que ella pueda escapar. Esos lares están infectados de monstruos. ¿De verdad piensa que alguien como ella sin habilidades de combate pueda sobrevivir? A lo que Cajón le responde que no. Es por eso que no tiene caso escapar. Solo queda estar atentos para esperar una oportunidad. Aunque ya no le tiene miedo a la muerte. Aunque más bien, ya no es capaz de sentir ese tipo de cosas. Cajón se pregunta a qué se estará refiriendo. Ya le empezó a dar sueño, así que se irá a descansar. Ya se verá más tarde. Cajón piensa que es asombrosa, se queda dormida al instante. Luego de unas horas se escucha unos ríos afuera. Parece que están atacando a los bandidos. Tiene que despertar a Ulemi. Empieza a decir su diálogo varias veces hasta que ella le pregunta qué sucede. Ahí se da cuenta de lo que pasa. No sabe qué está sucediendo, pero podría ser una oportunidad. En eso Cajón escucha la voz de Lamis. Parece que ella también lo está buscando. Ulemi se pregunta qué está haciendo aquí. ¿Acaso la asociación de cazadores entró en acción? Además estaba gritando su nombre Cajón. ¿Acaso se conocen? Él responde que sí. Entonces Ulemi ya lo comprende. Si ella los demás vinieron, están a salvo. Será mejor que se queden quietos aquí para no estorbarles. Cuenta con eso y la cosa se pone fea. Aunque cuando ven que una roca se cae, Ulemi comenta que la situación se pondrá muy peligrosa. La habitación de arriba es una bodega donde ellos guardan el dinero robado. Pero no solo eso, también ahí almacenan bombas. Eso quiere decir que hay explosivos sobre sus cabezas. ¿A quién se le ocurre? Justo las bombas explotan, provocando que se derrumbe todo el techo. Para su suerte, Ulemi Cajón activa su protección divina. Agradece que la haya salvado. Le pregunta si puede mantener la barrera por mucho tiempo, a lo que Cajón le responde que no. Si no hace algo pronto, el escombre los aplastará. Si solo fuera él, bastaría con subir su dureza. Pero estando con ella, no puede abandonarla o se arrepentirá todo su vida. No puede darse por vencido. Debe haber alguna manera de salir de aquí. Justo Lemi se percata de algo. Para mantener la protección divina necesita dinero, ¿verdad? Entonces le dice que mire eso. Es una bolsa de dinero. En ese caso, Cajón la mete dentro de su barrera. Ulemi dice que está perfecto. Usará el dinero para comprar todo lo que quiera. Entonces, Cajón cambia el precio de los productos para que esa forma Ulemi pueda insertar todas las monedas y aumente un montón de puntos. Cuando termina, menciona que podrán aguantar así por tres días hasta que Ulemi consiga rescatarlos. Solo queda esperar, pero en eso Ulemi se cae al suelo. Le duele demasiado la cabeza. Cajón ya se da cuenta de qué le está pasando. Ulemi se está asfixiando. Como los escombros, los curiosos están quedando sin aire. ¿Qué debería hacer? Ya no les queda mucho tiempo. Ah, ya lo sabe. Entonces se transforma en una máquina de oxígeno y le da a Ulemi respirador. Ella pregunta si quiere que se lo ponga en la boca, a lo que Cajón responde que sí, entonces le hace caso. Nunca se había alegrado tanto de ser fan de las máquinas expendedoras. Nos explica que esta máquina de oxígeno se usaba en 1965 por problemas de contaminación. Ulemi se lo agradece, si hubiera sido un hombre humano, habría estado en grave peligro. 
En ese momento escucha la voz de Lamis, parece que está cerca, así que comienza a decir su diálogo varias veces hasta que ella los encuentra y se cae encima de él. Le infligió 25 puntos de daño, le hizo más daño del que pensaba. Más tarde todos salieron de allí y Lamis se disculpó por dejarlo solo. Sabe que está llorando, pero no tiene brazos como para abrazarla. Tampoco puede consolarla con palabras, aún así está feliz de volver a verla. Resulta que al final los encontraron por la ayuda de la compañía de Kerion. Su compañera Filmina le parece extraño que haya aceptado un trabajo que no genere dinero. Sospecha que quería hacerle un favor a Cajón para meterlo más fácil a su compañía. Sabe lo astuto que es su jefe. Kerion le dice que ellos tienen un objetivo, tienen que hacer cualquier cosa por cualquier medio para conseguirlo. Para cumplir el deseo de la compañía de los excéntricos, Cajón es indispensable. Ulemi le dice a Lamis que ya suelte Cajón, su cuerpo se está rompiendo. Lamis le responde que no, porque se irá a un lado si lo suelta. Por cierto le pregunta qué está haciendo aquí, no se había dado cuenta hasta ahora, en serio es una chica muy fiel y asombrosa. En fin, qué bueno que pudimos escapar Cajón. Ahora vamos a ver un recuerdo del pasado de Lamis. Como Lamis poseía tanta fuerza, se le hacía fácil conseguir varios peces. Su amigo Ulemi le felicitaba por eso, sus padres se alegrían bastante con tantos peces. Lamis ya lo sabía, pero también le preocupaba que por su fuerza, a veces rompía cosas sin querer. Por eso sus padres siempre se reían como para tapar el problema. Ulemi le dice que levante esa cara y escoge de una vez su producto. ¿A qué se refiere con producto? Cuando Lamis toca la máquina de frente, recuerda esa sensación. Ella quería mucho esa herramienta mágica en forma de cajón que le salvó la vida. Luego de eso regresamos al presente y vemos que se trataba de un sueño de Lamis. Aquí Ulemi le cuenta que Lamis no durmió para nada desde que lo secuestraron. Eso no lo sabía, además le cuenta que parece hacerle recordar eso su pasado. Él pregunta a qué se está refiriendo, la otra supone que no debería problemas si se lo cuenta. Hace muchos años unos monstruos atacaron y destruyeron su aldea. Sus padres murieron desde entonces, Lamis y ella son de las pocas sobrevivientes. Lamis poseía mucha fuerza, pero desde entonces está muy arrepentida de no haber hecho nada por el miedo. Cuando era niña era muy torpe y no se atrevía a matar de una mosca, pero ahora se ha convertido en toda una cazadora. Dora. Nuestra máquina no sabía que cargaba con ese pasado, le gustaría poder ayudarla con algo si le fuera posible. En eso Lamis durmiendo le dice que siempre estarán juntos. Él está de acuerdo, si así lo quiere, estará con ella para siempre. Al día siguiente, Ulemi le cuenta que ha decidido quedarse a vivir en este pueblo por un tiempo, así que cuenta con ambos para guiarla. Lamis le aclara que si hay algo que necesite saber del pueblo, puede preguntárselo. Ulemi le responde claro, seguro le ayudará en muchas cosas. Bueno, Lami ya tiene que irse, el jefe oso le pidió que ayudara con la reconstrucción de la ciudad, así que ya se va a trabajar, solo que mientras se va, Ulemi ve unos sujetos con trajes. Estos sujetos se le acercan para pedirle un favor, Cajón reconoce que son los guardaespaldas de Suori, ¿qué habrá pasado? Los hombres le comentan que pronto vendrá la señorita Suori a pedirles un favor en persona, cuando eso pase quiere que acepten esto por gusto, se los pide por favor. Ulemi le dice que espere, explique las cosas más despacio, no están entendiendo nada. Justo son notificados que la señorita ya está cerca, entonces le piden por favor que no le cuente que vinieron a verla de antemano y se escabullen rápidamente. Al rato llega sobre la puerta, pide disculpas, usted es la señorita Ulemi, la famosa ingeniera de herramientas mágicas, ¿cierto? Ulemi se lo confirma, pero ¿quién es usted jovencita? Aquí se presenta como Suori, sabe que es muy repentino, pero quería pedirle su ayuda por favor. Ulemi le dice que una niña no debería hacer eso, que levante su cabeza. Entonces eso significa que va a ayudarla. Ulemi responde que si le cuenta la razón, podría pensárselo. En ese caso Suori le cuenta que muy pronto se reunirá la familia de los ricos comerciantes. Habrá un evento para presentar a ingenieros y sus herramientas mágicas, por ese motivo está viniendo a buscarlo cajón ella. Este evento fue planeado conjuntamente, tanto por su compañía mercantil como la de su rival Kanashi. Se llena de coraje cada vez que recuerda su cara engreída. Ulemi supone que los ricos también tienen sus problemas. Bueno, eso suena divertido, así que acepta. ¿Tú qué opinas, cajón? Él está de acuerdo, entonces está decidido. Van a apoyar a Suori. Ahora lo vemos en ese lugar. Ulemi le pregunta si puede ver bien. Cajón responde que sí, y por cierto se pregunta dónde estará la jovencita Kanashi, que Suori dice ser su rival. Se supone que son casi de la misma edad, debe ser esa chica de allí. En cuanto a apariencia bastante adorable, en eso Suori ya sale perdiendo. Suori entonces la saluda, es un honor verla de nuevo. Kanashi le pregunta si se encuentra bien, no se vaya a esforzar de más en el evento por favor, habría sido mejor que se chupara el dedo mientras observaba su victoria. Suri le aconseja que no vaya a pasarse de la raya, no se vaya a ir de espaldas de susto, eso le partiría el corazón de seguro. Kanashi le pregunta cómo le va a partir algo que no quiere, a lo que Suri responde que no solo le falla la cabeza, también los oídos, eso le preocupa, ¿sabe? Cajón está impresionado, estas chicas están bien locas. Kanashi le pregunta si ella es la ingeniera de herramientas mágicas que trajo de improviso. Suri se lo confirma, se trata de una ingeniera muy talentosa, los otros ingenieros no le llegan ni a los talones. Kanashi le aclara que ahora puede jactarse todo lo que quiera, luego tendrá que mostrarle una cara llena de coraje. Ay, ¿cómo le hace enfadar? Suri les pide perdón por hacerlos pasar un mal rato. Ulemi dice que al contrario, fue bastante divertido y Cajón está de acuerdo. Ahora vemos al presentador agradeciendo a todos por ahorrarlos con su presencia, dará inicio a las presentaciones. Que pase el primer ingeniero, ¿qué clase de herramientas mágicas les presentará? Explica que es una herramienta que se transforma en distintas armas. Ulemi menciona que a ella también se le ocurrió esa idea, veamos qué tal le ha quedado. Entonces el tipo muestra que puede cambiar los filos para así formar nuevas armas. Técnicamente esa herramienta se puede convertir en cualquier arma, pero no es tan impresionante como todos esperaban, hasta Ulemi se quedó dormida. 
Cajón piensa que es normal que hayan perdido el interés. Así vemos pasar a varios ingenieros más. Somos aburridísimos. Ulemi ya está cansada. Pregunta si falta mucho para su turno. En eso el presentador menciona que ahora toca lo que estuvieron esperando. Que pasa adelante, el ingeniero de la señorita Kanashi. Kanashi dice que ahora es el turno de su ingeniero de herramientas mágicas. Disfruten del espectáculo. Ulemi quiere ver qué es lo que puede hacer. Suri menciona que seguramente no será la gran cosa, pero al destapar su herramienta todos quedan impresionados. Explica que es una herramienta que creó inspirándose de cierto monstruo. Así es, es una herramienta mágica que obedece a las personas. El sujeto explica que Torgal era asesino una herramienta mágica le soñó a los ingenieros. Él lo hizo realidad y enciende el robot para demostrárselos. El público se impresiona, lo cual hace enfadar a Suori. Ulemi le pregunta a Cajón si recuerda que antes hablaron de esto, acerca de que aún no se descubre la tecnología para darle raciocinio a una herramienta. Cajón responde que sí, entonces Ulemi le explica que en realidad sí hay posibilidades si se le otorga el espíritu de una persona. Aún así, ese acto es muy peligroso y la asociación de ingenieros lo prohíbe. En el pasado, un ingeniero loco rompió esa regla y el maldito acabó con una ciudad entera, lo que quiere decir que tal vez... El anunciador menciona que ya sabe quién se llevará el primer premio, pero en ese momento el robot se vuelve loco y pide que lo maten. Ulemi ya lo sabía, se cumplió su mal presentimiento, el robot entonces pide que lo mate o matará a alguien. El ingeniero se pregunta qué sucede, no le puso función de voz, debe desactivarlo. Pero cuando lo intenta el robot ve que él fue quien lo despertó de su sueño y entonces va tras él. Ulemi ya se dio cuenta, forzó el ama de una persona y la metió adentro de ese muñeco. Esto da mucho miedo. Le pregunta a los guardias de su hora si pueden inmovilizarlo. Esto responde que sí, pero cuando lo intentan son derrotados por el muñeco. Aún así Ulemi logra acercarse y surge encima. Este es el círculo mágico que le corta el escape al espíritu y le lava hasta el cerebro. El espíritu grita que se las pagarán. Es entonces que Ulemi logra sacar el sello. Lo siente mucho, debe haber sufrido bastante. Pide disculpas por despertarlo de su sueño. No tiene ninguna culpa, esta vez descansa para siempre, por favor. El ingeniero no se lo puede creer. Luego de tantos años de investigación, justo cuando había dado con esta tecnología, ¿resulta que puede desactivarse tan fácilmente? La otra le pregunta cómo puede quejarse luego de sus actos deplorables. Además, si lo hace la legendaria Ulemi, es más fácil que aplastar a un bebé ranoide. Uno de los ingenieros pregunta si acaso dijo Lemi, ¿acaso la brillante niña problemática? Entonces varias personas de entre el público comienzan a reconocerla y a nombrar algunos de sus desastres del pasado. Ulemi avergonzada le grita que dejen de hablar de sus años de cuando era joven, mientras Suori le dice a Kanashi que al parecer esta vez ganó. Cajón reconoce que hubo un gran alboroto, pero se resolvió todo bien, así que la misión fue todo un éxito. El único problema sería que da la sensación de que todos se olvidaron de nuestra máquina. Tiempo después, vemos cómo empezó a nevar en el pueblo. Tal parece que el invierno llegó al nivel de lado puro. Ahora se está realizando una reunión en donde la señorita Munami pidió reunirse con todos sus trabajadores. Básicamente ha surgido una nueva competencia. Una sucursal de la famosa Fonda de las Cadenas llegó al pueblo, lo que llevó a los locales de comida existentes al borde de la quiebra. Como Munami también tiene su puesto de comida con lamis, no puede permitir que esa sucursal siga expandiéndose. Si no hacen algo pronto, estarán en graves problemas. Por ese motivo, Munami trajo nuestra máquina para que los ayude. Necesitan un plan para ayudarlos a salir de este problema. Si pero con ellos le dará un 50% de descuento en hospedaje para Lamis cuando su posada se reabra. Con eso lo convence, todo sea por ayudar a Lamis, acepta trabajar con ellos, entonces Munami le da las gracias. Aunque Cajón se pregunta si esto no será demasiada responsabilidad, mejor le pedirá ayuda a Lamis Ulemi. Al día siguiente vemos cómo fueron a visitar a la Fonda de las Cadenas. Lamis menciona que es una gran edificación, Ulemi ya había escuchado sobre ellos, al fin hicieron una sucursal en este nivel, ahora entiende la preocupación de Munami y los demás. En eso uno de los trabajadores se le acerca y les pregunta si acaso vienen a espiar al enemigo. Lamis pregunta cómo lo supo, a lo que Ulemi le recuerda que lleva cajón en su espalda. Así que esta es la famosa herramienta mágica con voluntad. No le gustaría trabajar con ellos, le garantizará muchos beneficios. Lamis le aclara que Cajón nunca trabajará con ellos, él estará junto con ella para siempre. Cajón responde que sí, y Lamis le pregunta si ya lo escuchó. El otro menciona que es una lástima, en unos meses de seguro les estará rogando porque les dé trabajo. Ahora está muy ocupado, de modo que tiene que dejarlas. Una vez adentro, Ulemi se pregunta cómo decirlo. Es una comida muy común y corriente. Lamis está de acuerdo, es bastante normal. Para ser sincero, Ulemi se acostumbró tanto a la comida de cajón que esto ya no le sorprende ni le emociona. Además, Lamis menciona que todo esto parece muy desabrito. Cajón menciona que sí, aquí las especies son muy valiosas, por lo que le faltas ahora todo. Quizás ya encontró cómo vencerlos. Más tarde comienza la segunda reunión para vencer a la fonda de las cadenas. Unami les informa que ahora que tienen descuentos por apertura es cuando deben derrotarlos. Para evitar que los clientes se vayan con ellos, deben conquistar sus paladares en este mismo periodo. Para eso necesitarán desarrollar nuevos menús. Damas y caballeros, ¿trajeron sus nuevos platillos? Todos responden que sí, y Ulemi menciona que se ven muy emocionados. Monami le pregunta al señor Cajón si le puede dar su opinión sobre este nuevo platillo. ¿Cómo le va a preguntar eso si no puede comer? Entonces justo llega Lamis. Le dice que Cajón no la podrá ayudar con eso, pero ella y Ulemi lo probarán para darle su opinión. 
Cuando Lamy lo prueba, señala que no está tan mal, pero le falta un poco más de sabor. Si la salsa fuera más sabrosa, haría la pasta más deliciosa. Ulemi está de acuerdo, sería una mejor experiencia si la pasta absorbiera mejor la salsa. Cajón dice que sus opiniones son muy concretas. En ese caso se transforma en una máquina de comida instantánea y les deja caer un paquete. Monami se pregunta qué es, y al probarlo dice que es delicioso. Tiene mucho sabor y es muy cremosa. Está hecha con leche de algún animal, ¿cierto? En ese caso podrían replicarlo. Cajón le mostró esta comida para que le sirviera de ejemplo. Entonces todos los chefs le tiraron encima preguntándole qué es lo que ellos deberían hacer. De esa manera le dio recetas a todos. Les estuvo dando a probar varios platillos y los usaron de ejemplo para desarrollar sus nuevos menús. ¿Saben qué provocó esto? Es que el día siguiente pusieron varios puestos de comida al frente de su competencia. Querían recuperar los clientes que se fueron a la fonda de las cadenas. Como Cajón les enseñó a preparar nuevos platillos, los clientes estaban muy sorprendidos. Nunca antes habían experimentado otros sabores y los otros estaban perdiendo clientes. El trabajador preocupado vino a ver qué pasaba y se dio cuenta que estaban perdiendo clientes por culpa de Cajón. Fue así como los locales de Monami y los demás tuvieron un éxito sin precedentes. Al cabo de un mes su competencia se quedó sin clientes y se retiró sin más de su pueblo. ¿Se dieron cuenta que lo utilizaron para sabotear un puesto de comida? Confiesa que es un poco decepcionante, incluso ya a pensar que hay algo detrás de una retirada tan limpia. En eso aparece Keiro saludándoles, parece que Cajón otra vez fue el héroe del pueblo. Hoy vino porque quiere pedirle su ayuda, cuando acabe el invierno, ¿no querré acompañarlo a una nueva campaña? Cajón responde que no, a lo que el otro le dice que se rehúsa de inmediato como siempre. ¿Acaso le cae mal? Cajón responde que sí. Qué malo que es, debería tratar mejor a sus clientes frecuentes, que se acuerda que fue de los primeros que se apresuró a rescatarlo cuando lo secuestraron. Cajón piensa que es cierto, gracias a la compañía de los excéntricos fue posible derrotar a los bandidos muy fácilmente. Entonces le responde con un gracias por su compra, a lo que el otro pregunta si ya le dieron ganas de abrir un poquito su corazón. Bueno, sabe que es necesario que la hable primero con Lamis, aún falta que se derrita la nieve, tómense su tiempo para pensarlo. Cajón piensa que más que él, la opinión de Lamis es más importante. En la noche fueron a comentárselo Lemi. Ella les dice que la compañía de los excéntricos es una banda muy famosa y lo normal es alegrarse de poder trabajar con ellos. Le pregunta a Lamis si está bien, a lo que ella responde que quiere pelear, si no nunca podrá volverse más fuerte. ¿Acaso piensa en tomar venganza? En fin, no importa lo que diga Lemi, ¿verdad? Además ahora cuenta con un compañero muy confiable. Cajón responde que sí, a lo que Lemi le da las gracias a los dos. Él sabía que al parecer Lamis cargaba con una gran tristeza, aún así siempre fue buena con él. Aunque no pueda hablar, quizás hay algo que podría hacer por ella. Entonces se transforma en una máquina de flores y le deja caer un paquete. ¿Acaso esto es para ella? Cajón responde que sí, a lo que Lamis le da las gracias y le aclara que las cuidará mucho. Por la noche nuestra máquina se queda pensando sobre lo que le contó Lemmy. Dijo que hace muchos años unos monstruos atacaron y destruyeron su aldea. Lamis junto a ella son de las pocas sobrevivientes, sus padres murieron en ese entonces. Lamis poseía mucha fuerza, pero desde entonces está muy arrepentida de no haber hecho nada por el miedo. No sabía que ella cargaba con ese pesar tan grande. Cuando llegue la primavera reiniciarán las actividades de los cazadores, ahora es su turno de proteger a Lamis. A la mañana siguiente viene la chica a verlo. Hoy hace un poco de calor, ¿qué tal si le da una bebida muy fría? Entonces Cajón le da Coca-Cola. Mientras beben, Lamy le recuerda que mañana saldrán de campaña junto a la compañía de los excéntricos. Van a investigar la situación de los caimanoides. Los caimanoides son una de las especies más numerosas que habitan aquí en el nivel del lago puro. Como ya derrotaron a ranoides y la serpiente bicéfala, ahora deben avisar que no haya demasiados caimanoides, exterminar los que hay en segundo plano. Ulemi le recomienda tener cuidado. En sus últimos encuentros aparece el rey ranoide y la serpiente bicéfala gigante. Es posible que algo extraño esté ocurriendo en este nivel. Lamis, por favor huye si se pone peligroso. Ella está de acuerdo, si se pone fea la cosa irá junto a su cajón. Luego de eso van a reunirse con la compañía de Keriol. Aquí le dicen que cuenta con su ayuda, mientras los guardias le desea mucha suerte. Ya es el momento de partir, por favor todos suban a carruaje. Lamis les aclara que irá caminando, esto le servirá como entrenamiento. Entonces su Lemi aprovecha para robarle su asiento. Lamis le pregunta si acaso también va a ir. Ella se lo confirma, será mejor que vaya en Uridita investigar una nueva forma de vida. El jefe oso se lo solicitó en persona. Parece que lo guardó en secreto solo para sorprenderla. Cajón supone que estará bien que Ulemi los acompañe. Mientras están viajando, arriba de carruaje su líder querido comenta el buen tiempo que hace. Vivir en una ciudad rodeada de empalizadas no va con él. A veces tiene que salir a refrescarse para no volverse loco. Lamis pregunta si podría tomar un descanso. Se está muriendo de hambre. Cuando es unos ranoides van a atacarlos. Shui elimina uno con sus flechas, mientras que usa sus espadas. Lamis agradece su ayuda, aunque también supone que debería hacer algo, que tal si le lanza piedras. Parece que está hablando de proyectiles, es una buena idea para que use su fuerza bruta. En ese momento Ulemi le entrega su Coca-Cola. Lamis se da cuenta que el recipiente es más duro que antes. Ulemi dice que entonces lo lance, así que Lamis le hace caso, pero su coca se va volando bien lejos. Luego de lidiar con los ranoides, fueron a un campo a descansar y comer la comida de cajón. Saben que gracias a él no tendrá que preocuparse por los restos de comida. Es el mejor prote del mundo. Ulemi pide disculpas, irá un rato a dar un paseo, pero antes cajón quiere mostrarle algo. Se transforma en una máquina equipada para desastres. Le entrega una bolsa negra y una especie de tienda donde apenas cabe una persona. Esto es un baño portátil, es un baño que se instala al lado de las máquinas expendedoras. Ulemi ya lo comprende, así nadie la podrá ver, se amarra en la bolsa después del olor no se notará. Filmina sorprendida pregunta si es cierto, esto le viene muy bien. 
Quiero les pregunta qué les parece. Gracias a que reclutó cajón, están aprovechando cosas tan útiles. Se merece que lo feliciten hasta el cansancio. Filmina le aclara que todo esto se debe a lo extraordinario que es cajón. No a su gloria suya, jefe. Más tarde vemos cómo seguir avanzando. Quiero ya les avisa que entraron en su hábitat de los caimanoides. Por favor, pongas alertas. Filmina lo llama un momento. Quieren hablar un rato sobre el plan. Entonces Quiero les ordena a los dos del frente que vayan a explorar. Cajón se pregunta si acaso esos dos eran exploradores. Se ven como los chicos alma de la fiesta en los grupos populares. Parece que no hay que jugar a la gente por su apariencia. Y no lo está diciendo una máquina Mejor Kerio les propone relajarse mientras esperan ¿Cajón no tienes alguna botana deliciosa? Filmina comenta que le gustaría un té dulce A lo que Cajón le responde que sí Al atardecer los chicos están de regreso Kerio lo felicita por su buen trabajo Será mejor que descansen un poco para dar su informe Luego de comer algo, los chicos le cuentan que a dos horas de aquí Hay un pequeño pantano Y unos 30 caimanoides se divertían nadando por ahí Ulemi comenta que las manadas tienen entre 10 y 50 especímenes Quiere decir que es una manada mediana Les pregunta qué estatura tenían Responden que parados en dos patas tenían casi la misma estatura que ellos. Ulemi nota que son más pequeños de lo normal. ¿Acaso le faltará comida si los renoides? Keryl menciona que los caimanoides son los más violetos de los tres tipos de monstruos. Como la última vez los renoides se multiplicaron, debieron estar felices por toda la comida que tenían. Aunque Ulemi le recuerda que esa vez, el rey renoide estaba en la ecuación. No solo poseían un gran poder de ataque, también tenía liderazgo, las pequeñas manadas y grupos se reunían a su alrededor. Keryl dice que si no es una manada significativamente grande, podrían intentar ignorarla. Sin embargo, Filmina le recuerda que los caimanoides son carnívoros. ¿A qué cree que atacarán para hacer su hambre? Kerio responde que claramente atacarán a los humanos, pero su misión es solo conseguir información, no es necesario que los aniquilen. Filmina lo presiona diciéndole que los materiales de los caimanoides se venden caro, además están debilitados, deben aprovecharlos. Ella parece otra persona cuando hay dinero de por medio, por lo general es más calmada y relajada. ¿Acaso será esclava de dinero? Bueno, más bien es porque tiene problemas financieros por culpa de jefe. En ese caso, Kerio dice que van a combatirlos, lo usual sería atacarlos a la noche cera. Ulemi le recomienda que no haga eso, los caimanoides son monstruos nocturnos, en la noche son más violentos. Entonces Kerio les ordena descansar esta noche para actuar en la mañana, cuenta con todos ellos. Por la noche mientras todos dormían, Ulemi le comenta a Lamis que la batalla ya no tiene nada que hacer. Por favor no te arriesgues Lamis, si se pone peligroso el asunto, por favor protege la cajón. Ulemi desearía poder hacer algo, el punto débil de los caimanoides es... Justo cajón se transforma en una máquina expendedora de hielo. Este le suelta unos cubos. Ulemi se pregunta qué es, hasta que Lamis lo toca y se congela los dedos. Se dan cuenta que hielo, Ulemi menciona que es para vencer a los caimanoides, ¿verdad? Cajón responde que sí, entonces Ulemi le pregunta si podría producir cantidades exorbitantes de hielo. Él se lo confirma, entonces Ulemi cree que esto se va a poner muy interesante. Por la mañana Cajón comenzó a echar el hielo al río. Eso provocó que los caimanoides se congelaran y salieran del río. Kero le felicita por su buen trabajo, parece que todo va a ser un plan. Le pregunta a Filmina si podría obstruir su visión con magia de neblina, pero ella le aclara que su magia no es capaz de cubrir todo el pantano. Entonces Kero se pregunta qué podrían hacer, piensa en alguna manera de separarlos cuando entonces Cajón se transforma de nuevo. El Ami se pregunta qué será, es la primera vez que esa forma. Cajón comienza a preparar algo, Kero se pregunta qué será, se ve demasiado sucio como para hacer hielo, iba a tomarlo, pero la máquina le responde con un es una lástima. Lami supone que se refiere a que no lo toque, quizás sea peligroso tocarlo con la mano, entonces Cajón le da la razón. Comienza a arrojarlo por el río, y entonces un vapor baja corriente abajo. Filmina le dice que es extraordinario, esto combinado con su magia, servirá para cubrir el pantano con neblina. Kiryu también lo felicita, esa es su querida herramienta mágica. Aunque Filmina le aclara que Cajón es más útil que él. Estas palabras lo lastimaron tanto, que a rato Filmina tiene que pedirle que deje hacer berrinches y de indicaciones. Kiryu desmotivado le ordena que vayan a aniquilar unos cuantos que menos de más. El inútil de su jefe los estará viendo mientras se toma un té dulce. La vez decide que también irá con ellos, pero sabe que Cajón tiene que seguir produciendo eso. ¿Estará bien si se queda aquí? Nuestra máquina responde que sí. Ulemi solo le pide que vaya con mucho cuidado y se vuelva de inmediato si se vuelve peligroso. Entonces Lamis se despide desde su carruaje. Ahora que están solos, Ulemi le comenta a Cajón que la compañía de los excéntricos es una banda de cazadores muy buenos. Deben saber cuándo retirarse, ¿cierto? Por cierto, quiere que la escuche mientras tanto. Le cuenta que el jefe oso le solicitó directamente que los acompañara. Le pidió que investigara el nivel del lado puro porque algo andaba mal. Tal vez no lo sabe, pero en cada nivel hay un jefe de la zona. En raras ocasiones aparece, pero nadie no conoce las condiciones para que suceda. Hay ocasiones en que tarda años o incluso décadas. Ahí se da cuenta que está hablando solo de los jefes de un nivel de los juegos RPG. El jefe oso piensa que el alboroto es causado por el regreso de este jefe. Además hay rumores de un gran tesoro para aquel que derrota al jefe de nivel. Aunque bueno, es muy poco probable que se lo encuentre pronto. De pronto escuchan un gran ruido y un temblor. Ulemi se pregunta qué será ese ruido. ¿No será acaso? Vemos a su grupo escapando de un monstruo a toda velocidad en su carruaje. No pueden creer que justo se hayan encontrado al jefe. Incluso el mismo nivel se está desquebrajando. ¿Cómo que el nivel se está desquebrajando? Lo único que entiende cajones es que esto es algo malo. Ulemi le grita dónde está Lamis. Kiro responde 
que ella está inconsciente y le grita que tome su mano. Ella le pregunta qué piensa hacer con Cajón, pretende que lo deje aquí, pero entonces nuestra máquina se escudo para empujar a Ulemi y suba al carruaje con los otros. Kero dice que lo siente, luego vendrán a por él. Ahora es momento de cambiar de forma, entonces se transforma en una máquina más grande, subirá la resistencia 200 y la dureza 50, aunque no le sirvió de mucho, porque el jefe lo golpea mandándolo por Zaires. Se estrella contra una roca provocando que pierda unos 1000 puntos. ¿Cómo que 1000 puntos? Eso quiere decir que un ataque mayor a la dureza de la barrera consume muchos puntos. Recibir ese golpe sin la barrera lo habría hecho ñicos. Eso le da más razones para evitar que persiga a los demás. Cambia de forma de nuevo. Hará que la barrera deje pasar su bandeja de pollo frito y entonces comienza las acelas al monstruo. Muy bien, ahora que llamó su atención, producirá un montón de almuerzo de pollo frito. El monstruo entonces lo muerde. Cajón usa esa barrera mientras se lo trae entero. Al despertar se da cuenta que parece que cayó en su estómago. Sus puntos bajan rápidamente. Significa que no tiene mucho tiempo, así que lo molestará hasta que lo escupa. Cambia de forma y comienza a lanzarle producto de limpieza a través de la barrera. Eso le producirá malestares. Le lavará el interior del estómago. Parece que eso le afecta, pero no es más que un simple dolor estomacal. No será suficiente para derrotarlo. Así que se transforma en una máquina expendedora de gas. Primero llenará el interior de gas y luego lo expulsará de la barrera. El problema es el fuego, así que cambia una máquina que calienta comidas congeladas. Expondrá el producto a la función interna de microondas. Ahora coloca toallas y periódicos al lado de una lata. Por último, la técnica secreta prohibida. Calentar una lata de microondas. Eso comienza a dañarlo, entonces ahora expulsa las tres cosas de fuera, causando una gran explosión desde adentro del monstruo. Kenyon y los demás lo ven a lo lejos. Parece que Cajón acabó por completo con el jefe. Estos son sus huesos. Esto lo lió bastante, cuando entonces escucha que algo cae del cielo. ¿Acaso será este el tesoro extraordinario que Lemmy mencionó? Por lo pronto se lo quedará, pero en ese momento el nivel empieza a desquebrajarse y nuestra máquina se cae al fondo. Se encontraba en su peor momento, pero lo único que apareció en su cabeza fue el rostro llorando de Lamis. Hasta ahora se ha resumido este capítulo 6, así que por aquí os dejo la continuación si apoyen este vídeo. Recuerden suscribirse para no perderse la siguiente parte de la máquina. Soy Johnny y nos vemos en el capítulo 7.